心凉，我好想你。哎呀，吓我一跳！奴家有重孝在身呢，不方便。什么孝啊？看见武大我就恶心，脱了。哎呀，讨厌！我托人特意从京城买来送你的，<笑>嗯，嗯，啊，想死我了！你不想我吗？说呢，讨厌！这水粉味道真好闻。没有娘子身上的体香好闻呢。就嘴皮吧。嗯，叔叔，我早就知道这一天会到来的。能死在叔叔手里，我一知足。若是叔叔杀了金莲，才能解恨。那就动手吧。但是，金莲死的并不甘心。在我死之前，我一定要让你知道奴家的心意。你知道吗？金莲第一眼看见叔叔，心里就开始惦念。若是叔叔饶了奴家，以后我一定为叔叔当牛做马。嫂嫂，事已至此，休再胡言乱语。我武松堂堂七尘男儿，怎会做这等七草之事？你武松有本事打老虎，就没本事爱女人。我一个年轻貌美的女子，我凭什么嫁给武大郎那个窝囊废？既然既然你不喜欢奴家，那就动手吧。来啊，炸呀！小林，我的宝贝儿，抱歉呀，今天晚上我没法去你那儿了。宝贝儿，改天我加倍补偿你，给你买一个你最喜欢的包包。嗯，亲一个。嗯。咋了？蚊子呀！哎呦我哥，你真是我偶像啊！咋了又？你就这蚊子就一点都不怕？哥，可是我我你小子呀，神鬼过境，谁都不信。吃吃蚊子，奈我如何啊？哎呀，哎哥，你真是。真是我的偶像啊！哎呀，这这这这还干活了，好好干啊，哥，哥哥呀，我一定好好干这份有前途的职业。那你还磨叽，啥啥啥，走啊，好，出发。没事的，你要相信我，有龙潘在这里呢。
，哎呀妈，哎呀妈，哎呀，这这这这这这这咋了？哥哥哥哥哥哥哥哥，这这这这咋了？这石像要值钱，咋搬回去得了？别找了，这都办酒了。我也想踹死你啊！不是啊，哥，咱俩搁这，万一走不出去咋整啊？你死不争气的，这是，哥，小小小小心啊！咱俩不能。不能搁这，哎呀妈呀，哎呀妈呀，这这这这这咋了？脾气给大了？不是，小小心点。哎呦，咱俩这不能不能玩命啊，哥呀！小轩啊，要不你站两句吧？哥，你害怕了啊？哥，哥，怕过谁呀、啊？就是缓解一下气氛，制造一下这个情绪。那我唱啊，这这唱吧。我的老家啊，就住在这个屯儿。换换一个，换换啥呀？换个吉利点的，欢快点的，欢快点啊！嗯。白雪公主和七个小矮人，白雪公主一人睡七人。妈呀！开工，就这儿。嗯，哥，这可跟乡亲们说的墓穴有点不一样啊。人可相传，容容容易有误差嘛。长风巨气，懂懂懂不懂？墓穴首选，富阴傍阳的地段，为的就是趋利避害。正所谓，一手罗盘，找八方，长风就行，第第第第一娘，这这错不了了。哥，你真是太有学问了，我真是太佩服你了。哥给，凯旋，啊，哥问你，你说哥。哥是不是你见过最最最有文化的人？是啊，哥再问你，是不是见过你最最最佩服的人啊？必须的呀，哥是不是你见过最最最最最最帅的人？哥，我要是说的不对，你能打我吗？保保保证不打死。啊，那是。那你还墨迹个啥？给我磕吧！哥，这个是挖就挖呗，打啥人呢？这个矫情。拉拉拉回去。啊！哎呀妈！不行了，不行了，不行了！这怎么了，凯旋？哎呦，我真不行了，我哥，我，哎呀！这臭小子，学会偷懒了啊！看我等一下怎么收拾你！哥，哥，哥，这这这这这这，怎么了？你看看到什么了？没啥，没啥，那你鬼鬼叫个啥？蚊子。蚊子咬你，你还大惊小怪啊！哎呀，这这这一命，合合格的墨迹消费，就让能忍，别人不能忍的。哦，蚊蚊蚊子咬你，那那的啊？啊，给给给，看看，看我看我来吧，来。这那那那那那那边的，这这可是宝贝啊！不能，站住！别别别别别别动！怎么了，哥？哥，这是中的吧？这
是肉粽，肉粽，哥，你还吃啥了？地铁，我操！我操！干干干干干干哈！我看你，看你，哥有人。去去去去！好你妈的，我就知道你是这样的。你不懂，来沾沾喜气嘛！再再再再再再再再走，再走，那你去了。有人啊！在在地方带走，整个都带走啊！是走，一、二、三、一，走开！哎呀，哎呀！等等，哥，咱赶紧把这玩意儿处理啊！这，给他们拿这宝贝的，你看，看这真是，真是个好东西。地方帮忙架去，你把这玩意给我看好了啊、哦！哥，你赶紧回来呀、啊！我就觉得这玩意儿是快渗人的了。瞧你这这胆子，简直就是厌倦之至此啊！哦，你把这玩意儿给我马上去洗干净啊！他浑身都是宝贝了，哥，给记住了。不是啊，哥，哥呀、啊，哥、啊。起床啦！哎，熊样吓谁呢哥，有没有我的快递啊？杨小姐，今天没有你的快递。杨姐，买什么东西啊？这么着急，今天都好几回了。这我可不能告诉你。这跟你有关系吗？不要瞎问。哎，怎么这么慢啊？哎，对了，小五哥，我们家厨房的下水管道好像不通了，你能不能上来帮我看看？呃呃，这个。我我会联系后勤去帮您修理的。来嘛，正好到我们家巡逻巡逻。我一个人在家，怪害怕的。你来了呀，我请你吃西瓜。嗯，这个，呃，下次下次吧，杨小姐。杨姐，杨姐，我以前干过家政，这事我可以干的。谁要你啊？哎，小五哥。啊。那快递到了，麻烦您帮我送到家里。好的，知道了。人家可是请你去帮忙，碰一碰下水的污渍，是个傻。别废话，赶紧巡逻去。哎，五哥，我想起来，刚才来一快递，你没在，我就给收起来。我先明天再说。这怎么行啊？这是人家业主的快递，赶快送过去啊
。哎，你说杨小姐是不是有点反常啊？人快递也不是不送货到门，她为什么非得让咱们代收？要不咱们下去看看？我发现你真是越来越巴不了，你是真能多管闲事啊？下去看看嘛，那个站长，你放心，我让他看不出来。那也不行，这是人家的东西，咱们要是拆开了。让人家发现了，那真是吃不了兜着走。你刚刚才说你这玩意是送送餐的？不错，这次你们可是倒了个大刀。那是，我胡八一出手就是大手笔，这还只是其中的一个药品。真正之前，在在在在这里，这个太贵重了，我这儿可不敢收啊。你你收不了，那你早说嘛。那好，我找别人去。老弟，别着急嘛，我这小花不了，我可认识一个大老板，那可是大手笔。给我点时间，让我去联系联系。咱们合作怎么求成？你应该信任我呀。那几天能搞定？三天时间吧。好，那咱就一一言为定。事成之后，少不了点好事。老弟，等等。我去，这大半天的，怪怎么操的？王彦云，宝贝不见你给我起来，还在这睡觉！宝贝不见还在睡觉，这里偷了，给我起来！妈的，快开始这顿操！不起来。你我已心意相通，今后老实为我办事。你敢逃走，我就让你死无全尸。我再也不怕了，我再也不敢了，算了我吧，我一定会好给你好吧。Oh, oh, 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 oh,
好事，生前肯定是调戏人家老婆被打死的吧？也不知道你这命根子还管不管用呢、啊。哎呀，好，哦，交给我，交给我做吧，再也不说你坏话了，交给你走了，算的吧。哎呦，江哥！哎呦，江哥！哎呦，江哥！哎呦，江哥！哎呦，江哥！哎呦，江哥！哎呦，江哥！哎呦，江哥！哎呦，江哥！哎呦，江哥！哎呦，江哥！
我看除了你，谁也修不好，是吗？那我去看一下。这小子命咋这么好？还好事就让他谈。杨小姐，你没事了？你你不是说你家煤气泄漏了吗？我怎么没有闻到煤气味啊？你再仔细闻闻，我身上还有很重的煤气味呢。哦，那既然你已经没事了，我我我就先回去巡逻了。哎，别，小五哥，你要是走了，万一再漏气怎么办？这个，呃，不会吧？我我头晕、啊，我难受，赶快送我回房间休息。这、这个，这不不不太好吧？哎，哎，保护业主不是你的职责吗？我就不是你的业主啊！呃，啊，我头头晕，小五哥。这个，呃，嗯，你就帮我抱回去嘛。呃，那那那好。呃，杨小姐，你好好休息，我回去执勤了。我我头晕。你怎么了？我我我冷啊！冷的话，我我我去帮你找被子啊。杨小姐，我呼吸困难。你怎么了？我昨晚上光呼吸。什么？啊，我呼吸困难。杨小姐，杨小姐。小林，我回来了。谁呀、啊？啊！我我在洗澡，等一下，马上。东西，小林，屋里怎么有男人的声音呀、啊？啊，没有，是我的声音。呃，开电视呢。躲起来。咱们又没干什么，为什么要躲起来？怕什么呀？你不怕，我怕。我去跟你老公解释，他心眼小，还有疑心病，你解释不通。哎，千万别出来！啊，马上啊！小林。
。哎，五哥，你这煤气管怎么修一晚上呀？哎，别提了，兄弟，我这是倒霉死了。倒霉什么？来，兄弟说说，这跟你有关系吗？你现在好八婆呀！说说嘛，你说你在杨小姐家一晚上，干啥呢？我这一晚上啊，真是啥也没干，我就是看戏去了。看戏？嗯。别骗我，你看什么戏啊？看的是爱情动作片。哎，这里我讲讲。喂，你那有美女吗？有没有半夜的？呀呀呀，最最好看的，什么？不要学生，要模特。行，不是问题。验、yeah, ，验一定要验货。你们在哪里啊？哦，好好，我马上过来，马上过来。呀你，你有车吗？有房吗你？你你没车没房，你跟我谈什么条件呀？这什什么意思啊？现在找小姐，还要车要房吗？全家都是小姐。先生。包夜一千，原来是你呀！找到了，我先来。对三，对呀，对呀，对了，我要不起啊！这都几点了？来了，大哥，红姐已经来短信了，她说已经给凯子接上头了。哎，行啊。告诉小胡，让他给我盯紧啊！这次我们玩个大的，到时候大哥带你们好好的玩玩，爽一爽，好不好？好这人又可以到天上人间玩一玩了，那必须的哈哈。怎么这么猴急呀、啊？这手感还真有点模特的意思啊！什么破地儿啊！就不能去个宾馆吗？哎呀
，苹果哪里有家里安全帽？你可受不了。等等等等等等。等。臭臭味儿啊！不好意思，我们家冰箱坏了，里面的肉臭了。你该不会是啥变态杀人狂吧？怎么会了？这这这，着什么急啊？还有一晚上时间呢！真讨厌！<笑>你先去里面洗个澡，洗完之后就到床床上躺着等我。我这个人比较含蓄，喜欢。文能的，好吧，反正你是老板，只要你给钱都听你的。看我出来不愣死！你。大哥，凯子上钩了。哎呀！终于上钩了，兄弟们，醒醒，给我睁大钱去！干嘛？没事，查查。少废话！刚刚进来的女人，你知道是谁吗？不知道啊，不知道你就敢上？那是霸道哥的女人。我，你知道是谁吗？不，不知道。连霸道哥都不认识，还敢出来混？说说吧，怎么处理？那个霸霸道哥，我真的不知道嫂子是谁。再再说嘛，我也不敢碰嫂子啊！我是不不不江哥的，江哥，江哥是谁？你过去看看，不能进啊！你过去再看看，哎，千万别进去啊！哎呀，我操！大哥，你真的不能，不能进来，大哥。啊！今天晚上我还有巡逻，要值夜班呢
，你你就当去我们家巡逻嘛，反正我不管。你要是不去，我我就，反正到时候你就知道了。金哥嘛，我是墨镜小兵，爸，啊，小小的打听个人人了，你们叫你家里面的什么名字啊？前几天老火了，好，好，我去找，我去找，没问题的。我请客，我请客，呃，哎，真的。哎，金哥，我老弟，坐、啊。你怎么想起咱们那杨玉玲了呢？他去咱现在再坐摩托，我一样封他。哎，这么看，金哥，你你和杨玉玲很很熟啊？那当然了。他第一档写真集就是我帮他拍的，我告诉你啊，那女的就是个婊子。怎么了？当时我就跟他说，他在这个圈子混不了多久，没多久他就改行了，做人家的小三。胡老弟。胡老弟五哥，五哥，电话电话。喂，你好。小五哥，救命啊！我哥没气。嗯。杨小姐，你听过狼来了的故事吗？嗯，你的意思是我骗你啊？你太笨了。<笑>你就等着看明天头条新闻吧。我我我不自杀。杨小姐。杨小姐，就不信你不来。兄弟，我得去一下，你留下值班啊。哎，放心吧，五哥，我给你放哨啊。怎么不打招呼就要走啊？哦，我呃在楼下呃呃路过巡逻，呃要要是没什么事儿的话，我我先走了。哎，我都来
来了，现在坐会儿吧。来，哎，坐吧。你干嘛老躲着我？我我很丑吗？你，我漂亮。那是为什么？刘小姐，你已经有老公了，你就不要再纠缠我，你们好好过日子吧。老公，过日子，这男的也叫过日子啊？我就是被他包养的小三，你知不知道？对他来说，我就是个工具。当初来到大城市打拼，我以为努力就会赚很多的钱，但是错了。光凭努力二字是远远不够的，被假大空的谎言欺骗，被所谓的大人物利用。人啊，经历的多了，心就变得硬了，失望的多了，心也就麻木了。这么多年，我都不知道自己在做些什么，我特别的恨我自己。杨小姐，你你你别哭啊！我在老家有弟弟妹妹，我父亲又病倒了。每次我给他们汇钱的时候。我就在想，要是他们知道这些钱，这些钱是靠我身体换来的，他们会怎么想？刘小姐，你别这么说。可我是女人，没有什么办法。这些年，你一定吃了不少苦吧？小五哥，这些话我只跟你一个人说过。你会不会看不起我？不会，我也是穷人家的孩子，我知道贫穷的滋味。你知道吗？自从遇到你，我的生命里就有了阳光，我就有了活下去的勇气。你还记得我们第一次遇见吗？记得。那次你喝醉了，真的是非常危险。喝的不少啊！你看，兄弟，你尝一尝，是啊，这看着让人就兴奋。没准是假的，是假象。你怎么那么多数据啊？这小子啊！大哥就喜欢这种简单又粗暴的，学着点啊！贾妮儿，让哥摸摸你的胸是真的还是假的？哎呦，你别打我！脾气挺大啊！你让我拐我就拐了，我多没面子。今天哥摸定了。哥，放我！我。光天化日之下，你想干什么？站着，兄弟们，到此的干！哈哈，美女，没招了吧？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！快，我的好事，快，我的好事，用
救救没？快活的好事，快活的好事，快活的好事，快活的好事，强行救错！快活的好事，快活的好事，快活的好事，强行救错！你知道吗？当我又在小区见到你的时候，我特别的开心。我觉得这是上天对我的眷顾，是给我的机会。你是个好人，我知道。我配不上你，可是我不甘心。杨小姐，其实我……来了来了，给你扎，别玩了。啊，杨小姐，我回去巡逻了。小林，快开门呀！我给你带好多好东西回来了，快开门呀，小林！宝贝儿，小林，宝贝儿，来，嗯，小林，宝贝儿，宝贝儿，哎，亲家，哎，哎，哎，小林，你今天怎么了？我想了很久，咱们分手吧。哎，小林，我下个月多给你一万块钱，带你逛街。嗯，别生气了，乖，好不好？我是认真的，我没有生气，我只是不想过这样的生活。现在生活不好吗？你是，你是进口的，刚买回来的，比上次的还要好用。来，我试试。来，啊、你别你别这样。来。我说的是真的，我我真的不想再这样下去了。你真他妈的给脸不要脸！这几年我他妈的在你身上花了多少钱呀？说分手就分手吗？没那么容易。以前你那个月经费是你花的，你爸生病去医院的钱费是你花的。想跟你说什么？你你你放开我！放开我！你放开我！不，别这样。这就是你要找的那个女人，你们谁呀？给我出去，出去！你，我大，你敢欺负我的金莲儿？强哥，你看人已经找到了，要不我就就就就就就就……强哥，强哥，别丢！你到到底是谁？这是干什么呀？僵尸杀人了，咱们快跑！僵尸，杨小姐，你不要再闹了。你穿这么少会着凉的，赶快回家。我说的是真的，我真的亲眼看到了僵尸。如果咱们现在不跑的话，就真的来不及了。杨小姐，这是几啊？你你以为我疯了？我没疯，我是正常的。我我真的看到僵尸，你要相信我。啊啊啊、你谁啊？离我这么近，我跟你很熟吗？武松，我是姓武，但我不是武松。你是不是电视看多了？这大晚上的，你想吓唬谁啊？那就是僵尸，这俩人不眨眼，咱们快跑吧！叫我跟小心。这脸上的肉还挺有弹性。哎呀
这这穿的什么玩意儿啊？这，这跟电视里的不太一样啊。奶奶的，在我的地盘还敢动手！走吧！你有种，我现在就叫人！大象，大象，十八号楼后边有人打我，赶快过来！你干什么？你要干什么？别过来，我警告你！再过来，动手了！走开！走开！走开！哎，没事吧？五哥，五哥，谁谁杀你杀的这么多？可能是僵尸吧？僵尸？那我得会我一个。兄弟，哎，你一定要小心，他出手很重，要不咱们报警吧？放心，这点小事在咱们地盘上被小欺负了，你先回去，交给我了，兄弟，哎，兄弟，僵尸，挺嚣张啊，会哪儿的？保平，保平，哎、我去，我不认识，兄弟，赶快走啊，兄弟。警察会相信你吗？他们肯定会觉得你是神经病。要不咱们跑吧，咱们去其他城市，再也不回来了。不行，我不能走。要是我走了，那个东西还会伤害更多的人。我必须了结他。可是，你我是普通人，那个东西是我们能应付的吗？你只是个保安，又不是神仙。神仙。我我有办法了，道士是专门降妖除魔的。道士，我怎么没想到呢？还是杨小姐聪明。我认识一个道长，是维持。我们马上出发。这都半夜了，要不等明天天亮了咱们再去吧。也好，明天我给你换身衣服，你穿成这样。确实也不大方便，杨小姐，你你受伤了，疼吗？光顾上跑了都没有感觉疼，但你这么一说，还真有点疼。别动啊，我我去拿药。忍着点儿，可能会有点疼。是杨小姐，是我的朋友。你好，杨小姐长得美若天仙，但是看你的面相，你前半生注定多灾多难。道长果然是好眼力。啊，这位是陈道长，在我小的时候被鬼上身，就是他救的我。这个恩情，我一辈子也不会忘。哎，贫道降妖除魔，这是贫道的本分。你就不必言谢了。
今天看二位的面相，想必是遇到什么麻烦了吧？是啊，道长，我们两个遇上大麻烦了。不着急，慢慢说。哦，我们碰到僵尸了。僵尸。僵尸。僵尸。僵尸，我也是听我师傅说的。你们俩把详细的经过告诉我。老张，是这样吗？嗯，原来如此。原来如此，看来你们真的遇到僵尸了。对，僵尸怎么能知道我的家里？而且，他貌似知道我，还一直追着我。仁风。那个刘峰还在这里。金莲儿，我好想你啊！哎呀，吓我一跳！奴家有重孝在身呢，不方便。什么孝？看见鲁大王我就问。哎呀，讨厌！僵尸，为民除害。这个僵尸在地下吸了七年的阴气，法力无边，刀枪不入，贫道也奈何不了他。你们骑士的阴只有自己解决，这就是命。可是，道长，你说的我都明白，可是我根本进不了他的身啊！他的法力太强大了。道长
，你一定要帮我们啊！世界万物皆有可能，这是我们一物降一物。且是有个高人，肯定用他命中的克星之物将他镇住，我们一定要把他找出来。可是僵尸他随时都可以出现，我们去哪儿找他呀？这样吧，既然你们找不到我，兄弟我们有约。贫道尽全身之力，帮你了结前世的恩怨，也帮你找到植物。谢谢道长，不必客气。今晚我用天时最终大法，带你去找到他。阴气聚集，一定是僵尸出土之地。但凡穷凶极恶之徒，百米之内必有降他之法宝。可是道长，这里杂草丛生，我们该如何找啊？是啊，道长，我们都没有见过这个宝物，该怎么找啊？贫道只有半。七零零，地零零，祖师为我开光明，借刀光明，熊天光。彩蝶已到，就在这里。听到做法，七零零，地零零，妖魔鬼怪两边行，如意七零零，行。我见过这把刀，我的前世就是用它杀了西门庆和潘金莲的。道长，这把刀这么秀，恐怕连草都割不断吧？哎，西门庆当年就是被小五用这把匕首刺死的。这把匕首注定是他的克星。至于为什么会生锈，等贫道回去问一下主事爷。那咱们走吧。不好，这青年僵尸来了，他也感应到这是他的宿命之地。杨小姐，你先走吧，等我和道长制服他之后再去找你。不，我要和你在一起。杨小姐，你就让他留下吧，这也是他的宿命。他的宿命我也有份。好吧，但是你千万要小心，如果有什么危险的话，你就马上先走。再关心我吗？前世已经杀过你一次，今生不能再让你受伤。嗯，主孙来了，你这个七嫂的龌龊之徒，带走了我的金莲，我今天要你偿命。妖孽，贫道在此，休得撒眼。臭道士，多管闲事。看贫道将你僵尸打成死尸。为两边心，看我凌空！七零零，地零零，鬼妖上台，金鬼卧薪，太杀老兄，急急如律令！呀！这个青年僵尸果然厉害，道长，这是什么克星啊？安全不管用啊！我也不知道。哎、嗯，你快想办法呀！啊，会死人的！小五，你顶住，我回家请主师爷。啊，道长，大、啊、嫂，小五，你没事吧？你下山了，放开小五哥！小五哥，小五哥，我求求你放开他吧！
金莲儿，这次我再也不会让你离开我。以后我们天天在一起，只要再敢阻拦我们，我就让他死。不要跟你在一起，我不是潘金莲，潘金死了，我求求你了，不要再缠着我好不好？死了。不会的，你就是我朝思暮想的金莲。我不是你说的金莲，我是玉莲。我喜欢的是小五哥。你喜欢他？好，我现在就杀了他，看你怎么喜欢。没事吧，老婆？做的跟噩梦。我没事就好，早点休息吧啊！明天还上班呢。你，你先睡吧，我一会就睡。好，那我休息了啊，别太晚，老婆。嗯，好、嗯。嗯